ചർച്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളോടൊപ്പം കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ വി മുരളീധരനും ചേരുകയാണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ കൊറോണ ലോക്ക്ഔട്ടിന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുവെ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു അഭിപ്രായം അഭിപ്രായ സമന്വയം ഈ കേരളത്തിലെ മാത്രമായി കാണാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യ മൊത്തം അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉദാരമായ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജന പാക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എങ്ങനെ കാണുന്നു ശ്രീ മുരളീധരൻ അങ്ങ് എന്തായിരിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഈ കോവിഡ് പടർന്നു പിടുന്ന പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ആഘാതം അതിന് മറികടക്കാനുള്ള ഒരു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള നടപടികൾ ആ നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ എടുത്തു അതിൽ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുക മാത്രമല്ല അതുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആ ശ്രമങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത സാമ്പ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക പാക്കേജിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള അടുത്ത ഘട്ടം തീരുമാനങ്ങൾ ആ തീരുമാനങ്ങൾ അധികം വൈകാതെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും കണക്കുകൂട്ടലുമാണ് ഡൽഹിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതത്തെ പഠിക്കാനും അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുമുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആരായാൻ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഘാതം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് തൊഴിൽ രംഗം ആ തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും തൊഴിൽ അതോടൊപ്പം ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് മേഖലകളെ അതിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ട്രൈബൽ അഫയർസ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയർസ് കൂടി അതിൽ ഭാഗികമായിട്ട് വരും കാരണം വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അവരുടെ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള വൈദഗ്ധ്യത്തെ നമുക്കെങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതുകൂടി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി സർക്കാരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയായിരിക്കും കാരണം വലിയ സംഖ്യയിൽ മലയാളികൾ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ കഴിവുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന് അതിന് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പിന്തുണ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സഹായം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആസൂത്രണവും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളും ആ പദ്ധതികളും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശ്രീ വിജയരാഘവൻ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമല്ലേ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഒന്ന് നമുക്ക് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി ഉള്ള ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോബ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുക ആ ജോബ് ക്രിയേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ജോലികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ജോലികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരും ഈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്ന നേരത്തെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇന്ന് ചൈനയിലുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം പ്രൊഡക്ഷൻ ചൈനയ്ക്ക് പുറത്തോട്ട് അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം മാറുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് എവിടെ പോകുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് 
വിയറ്റ്നാമിൽ വേണോ തായ്ലൻഡിൽ വേണോ ഇന്ത്യയിൽ വേണോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് മലേഷ്യയിൽ വേണോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അത് ഇന്ത്യയിലാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ അടുത്ത തീരുമാനം അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ ആകർഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നൊരു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം വ്യവസായങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊല്യൂഷനുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറ്റില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലേബറുള്ള വ്യവസായം നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള ക്ലിയർ കാരണം അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഇവിടെ വരാൻ വാട്ട് ഇൻ വാട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡു വി വാണ്ട് അവർക്കുള്ള കേരളത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് പക്ഷേ ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഇത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഇത് സമ്മതിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമരമുറകളിലൊരു മാറ്റം വരണം നമ്മുടെ ഹർത്താലുകൾ ആ സമരം പോസ്റ്റ് പ്രീ കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് അതിൽ മാറ്റം വരുമെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം കാരണം ഒരു കമ്പനി ഒരാളിവിടെ വന്ന് പല വ്യവസായങ്ങളും വരാതിരുന്ന് പണ്ട് ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം മാറി ഇന്ന് ഓർഗനൈസ് ലേബറിൽ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഹർത്താൽ വന്ന് അന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ നിൽക്കുകയാണ് അതിലൊന്ന് രണ്ടാമത്തൊരെണ്ണം വലിയൊരു നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഞാനൊരു ത്രെറ്റാണെന്ന് പറയും ഞാനും വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എംപ്ലോയീസിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് അവർക്ക് റൈറ്റ്സ് എല്ലാം വരിക പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഒരു കമ്പനി തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ശമ്പളം ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് കുറച്ച് പേരെ പിരിച്ചു വിടേണ്ടി വരും ഇന്ന് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലേബർ ലോസിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എൽ ഡി എഫ് ആയിരുന്നാലും യു ഡി എഫ് ആയിരുന്നാലോ ബി ജെ പിയിലുള്ള ബി എം എസ് അവർക്ക് ആർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇത് വരുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള പറയാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പക്ഷേ ഫാക്റ്റ് അതാണ് മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും പിരിച്ചുവിടൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും ഉണ്ട് ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്കാണ് അവിടെ ജോലി പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഐ ടി രംഗത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേർക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേരിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കും അടുത്തൊരു ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് മാ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനകം അവർക്ക് മറ്റ് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കിട്ടാനുണ്ട് ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തിന് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പക്ഷേ അവിടെയാണ് ഈ പുതിയൊരു ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഈ ഗിഗ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഊബറും മറ്റും ഗിഗ് ഇക്കോണമിയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഐ ടി രംഗത്തും ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് ലോകത്ത് പലയിടത്തുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കമ്പനികൾ ക്യൂബയിലുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലുള്ളവരെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിലേക്ക് ഇവർക്ക് പലർക്കും വർക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇതിൽ പലരും ആൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും നമുക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പല മലയാളികളും ചിലർക്ക് ഫണ്ട് കാണും ചിലരുടെ കയ്യിൽ ഫണ്ട്സ് കാണൂല അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു 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 എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ലേബർ ക്ലൈമറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പുതിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ക്ലൈമറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു ആൻ്റർപ്രണറിയൽ ഒരു 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 മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ കോവിഡ് ക്രൈസിസിൻ്റെ ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സാധിക്കും അതിലുള്ള പോസിറ്റീവ്സ് നമ്മൾ നോക്കി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ഒരു മാറ്റം വരുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അടുത്ത ഒരു ആറേഴ് മാസം കൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ മറിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാതെ പോകണം കാരണം അവരൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എവിടെയും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേറെ വരാനില്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ സീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ വീണ്ടും വരാം ശ്രീ
അവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ലേബർ നിയമങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തെ അദ്ദേഹം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച വ്യാവസായിക സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ലേബർ ക്ലൈമറ്റ് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനിടയാകും ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് കോവിഡിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയി അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രിഞ്ചൻ മെഷേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കൈവയ്ക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനെയാണ് കൈവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉതകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അദ്ദേഹം വന്ന ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും അതിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് പൊളിറ്റിക്കലായി മാത്രമല്ല വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഫാക്ച്വലായി തന്നെ കാരണം വീണ്ടും അതേസമയം തന്നെ നമ്മളിത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ധാരാളം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബഡ്ജറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഇളവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും ലേബർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഇനി അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ തൊഴിൽ നഷ്ടം ഇനി തൊഴിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ലഭ്യമായതുപോലെയുള്ള ഒരു വേതനത്തിന്റെ ലഭ്യത ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം കേരളത്തിൽ തന്നെ റബ്ബർ മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെയായി വില കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പലരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളി നിങ്ങൾ വെട്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടമയ്ക്ക് തന്നാൽ മതി എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് സാഹചര്യം അവിടെ അപ്പോൾ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലും ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ഒരു പരിധിവരെ സം തീർച്ചയായിട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടി വരും കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതത്തിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും അത് പരമാവധി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സാധ്യത ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോയാൽ തീർച്ചയായും അത് വലിയ അൺട്രസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കും അത് ഗുണപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായകരമാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ശ്രീ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ ഈ അഭിപ്രായം അങ്ങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പാർലമെന്റിൽ അങ്ങക്കെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു നിലപാട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അല്ല അത് അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളം പൊതുവായിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം കേരളത്തിന് പുരോഗതിയിലേക്ക് നീങ്ങണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ പശ്ചാത്തല വികസനത്തിൻ്റെ മേഖല ആ മേഖലയുടെ കാര്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതിൽ പവർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് ഒരു വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കണ്ടിയൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ആ എക്കോ സിസ്റ്റം നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ എപ്പോഴാണോ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിനെ ഈ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് വളരെ വേറൊരു വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ഓർഗനൈസ്ഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മേഖലകൾ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ കാരണം ആഗോ സംസ്ഥാന ദേശീയ തലത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് കോടി ആളുകൾ അൺഓർഗനൈസ്ഡിലും ഏതാണ്ട് ഒൻപത് കോടി ആളുകൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലും എന്നാണ് ഒരു റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് ആ അന്തരം അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ സംഘടിത വ്യവസായങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഈ അസംഘടിത മേഖലയിൽ കേരളത്തെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ഈ വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അസംഘടിത സംഘടിത മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് വിവര
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോൺട്രാക്ട് ലേബർ ഇന്നിപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം സംഘടിത മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ സംഘടിത മേഖലയിൽ നേരിട്ടുള്ള തൊഴിൽ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് പകരം അതെല്ലാം കോൺട്രാക്ട് ലേബർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കോൺട്രാക്ട് ലേബർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് ലേബർ നിയമങ്ങൾ ആ നിയമങ്ങൾ തൊഴിലാളികളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടത്ര ശക്തമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഘടകം കൂടിയുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയമ നിയമനിർമ്മാണം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ആ അഭിപ്രായം ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വേദിയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഒരു വശത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും മറുവശത്ത് തൊഴിലാളികളും തൊഴിലുടമകളും ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള വികസനത്തിനുതകുന്ന തരത്തിൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ സർക്കാർ തൊഴിലുടമ തൊഴിലാളി ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘടിത മേഖലയിലും അസംഘടിത മേഖലയിലുമുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇന്നത്തെ സമീപനം ആ സമീപനത്തിൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോൾ അസംഘടിത മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തൊഴിലുടമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷെ ആ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് അതിൽ എങ്ങനെ ഒരു 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 മിഡിൽ പാത്ത് ഒരു മിഡിൽ പാത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സമവായം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ബി എം എസും സി ഐ ടിയും ബാക്കി എല്ലാവരും ഐ എൻ ടി സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു മധ്യപാത കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മിഡിൽ പാത്ത് ഒരു പക്ഷെ താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ എപ്പോഴാണോ തയ്യാറാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു കണ്ടിയൂസീവ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ വിജയരാഘവൻ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരാനിടയുള്ള തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വളരെ കൂടുതൽ സാധ്യത ഞാൻ കാണുകയാണ് ശ്രീ കെ എൻ ഹരിലാൽ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ പുതിയ തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആശയത്തെ ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്രനും ശ്രീ വിജയരാഘവൻ സാറും ശ്രീ സെൻകുമാറും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഈ അഭിപ്രായത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗമെന്ന നിലയിൽ നമ്മളൊരു ഒരു വാതില് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാതില് സാക്ഷ്യമൊന്നും ഇടാത്ത ഒരു വാതില് തള്ളി തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രമിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അതുപോലൊരു ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഈ തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ശ്രീ വിജയരാഘവൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് വ്യവസായി എന്ന നില എന്നുള്ള നിലയിലും മറ്റ് വ്യവസായികൾക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആളെന്നുള്ള നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ എത്രയോ കാലമായി വലിയൊരു സമരം നടന്നിട്ട് തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് ഒരു വ്യവസായത്തിന് വലിയ ആഘാതമുണ്ടായിട്ട് എത്രയോ കാലമായി അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സമീപകാല ചരിത്രം എത്രയോ വ്യവസായങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മുപ്പതും നാൽപ്പതും വർഷമായിട്ട് ഒരു തർക്കവും ഇല്ലാതെ വ്യാവസായിക തർക്കവും ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ വളരെ മെച്ചൂറായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചില അസംഘടിത മേഖലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചില തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൽ നോക്കുകൂലി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹവും ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ കർശനമായ നിലപാടെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു തൊഴിൽ തർക്കമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലും ഒരു സ്ഥിതിവര കണക്കുമായിട്ടും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവര കണക്കുകളെല്ലാം നേരെ വിപരീതമായ ദിശയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അനുഭവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അസംഘടിത മേഖലയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതുപോലും ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയുടെ കാര്യം എടുക്കാം ഒരു നാൽപ്പത് വർ
കർഷക തൊഴിലാളികൾ തന്നെ യന്ത്രവൽക്കരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറിയൊരു സാഹചര്യത്തെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോവിഡിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് സമ്പദ്ഘടന റിവൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് തൊഴിലാളികളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവരുടെ ഭാഗം നന്നായാൽ എല്ലാം നന്നാവും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നതിനോട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് യോജിപ്പില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്ന് നോക്കണം കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ലോകത്ത് തൊഴിലിൻ്റെ കൂലിയുടെ ഷെയറ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് ശ്രീ പ്രേമചന്ദ്രനൊക്കെ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നല്ലതായിട്ട് അറിയാം അതായത് നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ കൂലിയുടെ തൊഴിലിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പിന്നെ സംഘടിത മേഖലയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അത് വളരെ ചെറുതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഈ രാജ്യത്ത് ഡി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തതാണ് സാധാരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് വരുമാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കാര്യം പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാരാണ് കൂടുതൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അവസ്ഥ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മൈഗ്രൻ്റ് ലേബറേഴ്സിൻ്റെ സ്ഥിതി നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തികമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യം അവരുടെ അന്തസ്സ് അവരുടെ ആഭിജാത്യം നിലനിർത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകും നമ്മളിപ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജിൻ്റെ കാര്യം പറയും ഈ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി കൂടി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധയിലൂടെ പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജുകൾ കൊടുക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനൗൺസ് ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വലിയ വ്യവസായികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അത് ചില സമയത്ത് അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റിമുലസ് ആവില്ല ദയവ് ഇത് ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കൃഷിയിൽ വ്യവസായത്തിൽ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളിൽ ആരാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ കടം തീർത്തു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഇടപെടലാണ് സിമിലസ് പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളിലൂടെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവരെ വീണ്ടും സഹായിക്കുന്നതിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക അതുകൊണ്ട് കമ്മി കൂട്ടാം ആൾക്കാർ ബോറോ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് കൊടുക്കാം പക്ഷേ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് ആണെങ്കിലും കമ്മിയാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ വ്യവച്ഛേദിച്ച് നടപടികൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഓക്കെ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ അങ്ങേക്ക് ഇതിന് മറുപടി അങ്ങേക്ക് പറയാം കാരണം അങ്ങ് അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തന കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിലും പിന്നീട് നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര യുവാക്കൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഈ ഡോക്ടർ കെ എൻ ഹരിലാൽ ഉന്നയിച്ച ആ അഭിപ്രായത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇത് ശരിയാണോ ഈ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് കോടിക്കണക്കിന് കർഷകരിലേക്കും കർഷക കുടുംബങ്ങളിലേക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് അല്ല ഞാനതിൽ കാരണം ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേദിയിൽ ഒരു പിന്നെ തർക്കത്തിന് മുതിരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല കാരണം ഈ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ലക്ഷം കോടിയുടെ പാക്കേജ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ അതിൽ ജൻധൻ
ആ വിഹിതം അടക്കം സർക്കാർ അവർക്ക് അടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇളവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കാവുക എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാത്രമല്ല എം എസ് എം ഇകളെ സഹായിക്കാൻ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള നടപടികൾ അടക്കം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു സർക്കാർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു പതിവ് വിമർശനം അദ്ദേഹം ഇവിടെയും ഉന്നയിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ വലിയ തോതിൽ അത് ന്യായീകരിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ സർക്കാർ വശം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാനാകെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാർ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ആ തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ള മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും സാധാരണക്കാരൻ്റെ തൊഴിലാളിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താവുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ആ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനം കൈക്കൊള്ളുന്ന സമീപനമാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ എടുത്തത് അതാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും അതിൻ്റെ ആ വ്യവസായങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആ വ്യവസായങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുമുള്ള നടപടികൾ ആ നടപടികളാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ അക്കമിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ശ്രീ ഹരിലാൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചർച്ചയിൽ അത് ഉന്നയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അല്ല അങ്ങ് ഉടനെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അങ്ങയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അതോടൊപ്പം പുറത്തു നിന്ന് വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് അങ്ങ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളുടെ അവരുടെ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ ആ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ കലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ വരുന്ന ആളുകൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ആ കഴിവുകൾ അത് ആ ഡാറ്റ സ്വാഭാവികമായും സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ആ വൈദഗ്ധ്യത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് യു എസിൽ നിന്നടക്കം തിരിച്ചു വരുന്ന ആളുകളിൽ എച്ച് വൺ ബി വിസ എക്സ്പയർ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അതായത് നൈപുണ്യ വികസനം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മേഖലയിൽ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ എം എസ് എം ഇയുടെ മേഖലയിൽ ഈ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വൈദഗ്ധ്യം എങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചും സർക്കാർ വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നയം സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനം സർക്കാർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പൊതുജന സമക്ഷം സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി കേരളത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്കല്ല ചൈനയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ചൈന വിടുകയാണ് കൊറിയ ജപ്പാൻ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപ്പോൾ യു പിയിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥും ഗുജറാത്തിലെ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ തുടങ്ങി പല ആൾക്കാരും അതിനുവേണ്ടി ബോധപൂർവ്വമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ സർക്കാരുമായി യോജിച്ച് ഒരു സമവായത്തിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ താങ്കൾ മുൻകൈയെടുക്കുമോ അതായത് വിദേശകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല എന്നുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ അതായത് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യം വരുന്നതിന് മുൻപ് അതിന് മുൻപ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ച വിദേശകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നടന്നപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം മൂന്ന് ടി എന്നാണ് ത്രീ ടീസ് ട്രേഡ് ടെക്നോളജി ടൂറിസം
വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിലൊരുപക്ഷെ ടൂറിസം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയിലെത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പക്ഷെ മറ്റ് രണ്ട് മേഖലകളും ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് ഇതിനകം തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് വിദേശത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രേഡ് ബാലൻസ് ആ ട്രേഡ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സം ഒരു ഒരു സംവിധാനം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ പോലും അതിൽ തന്നെ കേരളത്തിന് കേരളത്തിനെ ഒട്ടും ഒഴിവാക്കപ്പെടാത്ത തരത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും താങ്കൾ ചോദിച്ച സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അക്കാര്യം കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം അല്ല അക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമോ അങ്ങ് അതിനു വേണ്ടി മുൻകൈ എടുക്കുമോ അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള സർക്കാർ അതിന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടാവില്ല അക്കാര്യത്തിൽ അല്ല അതാണ് കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാണ് അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ മറുപടിയെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം അതായത് ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്രൻ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് അതായത് പ്രേമേന്ദ്രൻ കൂടി അറിയുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് കാരണം ഈ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മന്ത്രിയായതിന് ശേഷം എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ എം പിമാരെയും ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചു കൂട്ടി കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രേമേന്ദ്രനും ഞാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എടുത്തൊരു തീരുമാനമുണ്ട് ശ്രീ എ കെ ആന്റണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്രീ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ ഉൾപ്പെടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിലുള്ള കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എത്ര തവണ പാർലമെൻറ്റിലെത്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ ആ പട്ടികയിൽ വരും പക്ഷെ പ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയും ശ്രീ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറും ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് എല്ലാ പാർട്ടികളിലും സി പി എം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഒരു പാർട്ടിയും ഒഴിഞ്ഞു നിന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തി അതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയിൽ സിവിൽ വ്യോമയാന വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച നടന്നു അത് പ്രാവർത്തികമാകുന്ന ഘട്ടം ഒരുപക്ഷെ ഈ വെക്കേഷനിലാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ കോവിഡ് വന്നത് കാരണം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ അക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ എം പിമാരുടെയും ഒപ്പം അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ വളരെ തിരക്കിട്ട യോഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി കേരളം ആഗ്രഹിച്ചൊരു മറുപടിയാണ് അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുരഭിമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈവെടിഞ്ഞിട്ട് താങ്കളോടൊപ്പം കൈകോർത്ത് കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രേമേന്ദ്രനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്രനിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു പക്ഷേ കോവിഡ് അനന്തര യെസ് യെസ് കോവിഡ് അനന്തര കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും നിലനിൽപ്പിനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായം വളരെ വളരെ അനിവാര്യമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന
തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി പറഞ്ഞതിനെ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായും കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവൺമെന്റും ആ സ്പിരിറ്റോടുകൂടി തന്നെ അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ കാരണം ഇതിനകത്ത് പരസ്പരം കലഹിച്ചു നിൽക്കുകയല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ വികസനത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ബസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷെ കോവിഡ് ഇനിയും തുടർന്നേക്കാം പത്തൊമ്പത് ദിവസക്കാലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഷട്ട്ഡൌണിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഹർത്താലിന് ശേഷം നമ്മളൊരു വലിയ മാറ്റത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ മാറി നിന്ന് ചേരിവൽക്കരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എങ്ങും നമ്മൾ പോകാൻ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമാണ് എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നറിയില്ല ക്വാറന്റൈനെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ആശങ്കകൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കോടതിയിൽ വരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നു അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കോവിഡ് അനന്തര കേരളത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വികാസത്തിന് എല്ലാം മറന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും സഹകരിച്ചു തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലേബർ കൾച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു അതുപോലെ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അതിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല തീരുമാനമാണ് നൂറിൽ താഴെ തൊഴിലാളികളുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ അതേപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു യു എസ് ഐ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജയരാഘവൻ സാർ ഉൾപ്പെടെ ശ്രീ ടി പി സെൻകുമാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരേ സമയം ഓണ്ടർപ്രണറെയും അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭകനെയും തൊഴിലാളിയെയും ഒരേപോലെ സഹായിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ സംയുക്തമായി ഈ പറയുന്ന നിയമാനുസൃതമായ തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അത് പി എഫ് ഇ എസ് ഐ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബെനിഫിറ്റ്സ് അത് ബോൺ ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റുകൾ തയ്യാറായാൽ സംരംഭകരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുതലുടമയുടെയും തൊഴിലാളിയുടെ അവകാശങ്ങൾ പരിരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുതലുടമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക രംഗത്ത് മെച്ചം മികവ് കൈവരിക്കാൻ കഴിയും സത്യത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള നയപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ മുന്നോട്ട് വരാൻ തയ്യാറാകണം എനിക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ സാധ്യത ഇന്ത്യക്ക് പൊതുവെയുണ്ട് കേരളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചുമുണ്ട് അതിൽ വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി ഉൾപ്പെടെ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഒക്കെ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് മതി തിരിച്ചുവരവ് നടന്നേ മതിയാവൂ അങ്ങനെ ഒരു റിജുവനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളും സാധ്യതകളും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ നമുക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം തീർച്ചയായും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള സഹായം സഹകരണം ഈ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരു ഗവൺമെന്റുകൾക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൂടി കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക വ്യക്തിപരമായ ചില ആവശ്യങ്ങൾ കാരണം ശ്രീ കെ എൻ ഹരിലാൽ കൂടി നമ്മളുടെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു ശ്രീ നീതിയിലേക്ക് ശ്രീ നീതി അധിക വിഭവ സമാഹരണം അനിവാര്യമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് ഇപ്പോൾ മദ്യത്തിൻ്റെ
കേരള ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ അസംബ്ലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതും അത് മാർച്ചിൽ പാസ്സാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡിൻ്റെ അഘാതം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപനം വളരെ ചെറുതായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു രോഗികളുടെ വർദ്ധിച്ചു ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ഒക്കെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരണനിരക്ക് കൂടുന്നു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ കുറവാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണവും കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അൻപത് ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ നിന്നും കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വരുമാനത്തിലായാലും തൊഴിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും നമ്മുടെ ക്രയശേഷിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ ബഡ്ജറ്റിലെ സമൂലമായ ഒരു പരിഷ്കാരം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സുരേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ വിഭവ സമാഹരണത്തിൽ കാതലായ മാറ്റം വരുത്തണം അതേപോലെ തന്നെ ചെലവിനങ്ങളിലും കാതലായ മാറ്റം വരുത്തണം അപ്പം ചിലവിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് ബഡ്ജറ്റിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപ മൂലധന ചെറുവ് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒരു മെഗാ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു കിഫി തുടങ്ങിയത് കിഫിയിൽ ഏകദേശം ഇപ്പം പറയുന്ന അമ്പത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയുടെ വർക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കൂടുതൽ അസെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്രിയേഷൻ ആണ് നാലായിരം കോടിയുടെ അല്ല ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അല്ല അല്ല തുടങ്ങിയത് പതിമൂവായിരം കോടി തുടങ്ങി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ പേയ്മെൻ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ഭരണാനുമതി കൊടുത്തു അമ്പത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയുടെ കൊടുക്കും എന്നാണ് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കൊറോണയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ കടന്നു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കിഫിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഇനത്തിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ മിച്ചം പിടിക്കാൻ ലാഭിക്കാൻ കഴിയും ലാഭിക്കാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും അത് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റും ബഡ്ജറ്റിൽ അതനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പം രണ്ടാമത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രതീക്ഷിക്ക തോരുന്നില്ല പതിനാറ് പതിനേഴിലെ ചിലവാക്കിയത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ ചിലവാക്കിയത് എൺപത് ശതമാനമാണ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ ചിലവാക്കിയത് അറുപത് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ ബഡ്ജറ്റിലെ പ്ലാനിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഇരുപത്തി ആറായിരം കോടി രൂപ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുപ്പതിനായിരം കോടിയായിരുന്നു മൂവായിരം കോടി കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തേഴായിരം കോടി രൂപയ്ക്കാണ് വാർഷിക പദ്ധതി ഈ വാർഷിക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഒരു കട്ട് വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൽ നല്ലൊരു രീതി അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം കോടി ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മാർച്ച് പത്ത് വരെ വെറും അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ പിന്നെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് മുപ്പത് ശതമാനം അവസാനം കട്ട് ചെയ്ത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ആ മുപ്പത് ശതമാനം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോലും അറുപത്തി ചെലവാക്കാൻ പറ്റിയത് അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുൻകൂറായിട്ട് തന്നെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ മൂവായിരം കോടി രൂപ ചുരുക്കി ഇരുപത്തേഴായിരം കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരള ഗവൺമെൻറ് മാറേണ്ടി വന്നത് ഈ ഇരുപത്തേഴായിരം കോടി രൂപയ്ക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷം ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നടത്താവുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഔട്ട്ലേയുടെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക അത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാന പിന്നെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെയും അത് കുറയ്ക്കുക രണ്ട് ഈ കൊറോണയുടെ ഈ അടിയന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം കണ്ടെത്തേണ്ടെന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വർഷം പ്ലാൻ ഹോൾഡ് ഡിക്ലെയർ 
ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നതെന്ന് ശരി കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്ലാനിങ് ബോർഡിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യിക്കുന്നത് കാരണം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ റീബിൽഡ് കേരള ആയിരുന്നാലും കിഫ്ബി ആയിരുന്നാലും കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് ബോർഡിനെ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ കണ്ട ചില നമ്പേഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് എവർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനേക്കാളും വളരെ മോശം നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വി നീഡ് മോർ ഓഫ് ഗവൺമെൻസ് ലെസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരുപാട് ചിലവുകൾ ഈ സമയത്ത് കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യും പക്ഷേ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലായിട്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ശ്രീ നീതി പറഞ്ഞൊരു പ്ലാൻ ഹോളിഡേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും പ്ലാൻ ഹോളിഡേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ ഹോളിഡേ ആണ് കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ ഈ ചിലവാക്കിയെന്ന് പറയുന്ന തുകയിൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല അത് പലതും വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പ്രോജക്റ്റിന് കീഴിലുള്ള പ്രൊമോഷൻ റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ ഹോളിഡേ അതും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ അറുപത്തി ശതമാനം ചിലവാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡിന് മുൻപാണ് അപ്പോൾ കോവിഡ് അതിനൊരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു വർഷം മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് കേരള ഇസ് ഇൻ ഫോർ എ മേജർ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം കിഫ്ബി കിഫ്ബി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല പറ്റാൻ പോകുന്നത് കിഫ്ബി ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് അല്ല അടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് മാറും അത് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഐസക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഗവൺമെൻറ് ലോൺ എടുത്തല്ലോ തുടക്കത്തിൽ കൊള്ള പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാലും വലിയ പലിശയ്ക്കാ കിഫ്ബി ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കിഫ്ബി ഒരു വലിയൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകില്ല അവിടെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു ബ്രിങ്ക് ഡൗൺ ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് ഈ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഒരാൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി വേണം അതായത് ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന അപ്രൂവൽസ് കിട്ടും ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഒരാളിനെ ജോലിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്ര ശമ്പളം കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഞാൻ കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാക്ടറിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര അയാൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ആനുകൂല്യം കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റും കാരണം അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പോലെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് വ്യവസായ പ്രൈവറ്റ് വ്യവസായത്തിന് വേറെ ടാക്സ് പൈസ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം രണ്ട് മാസത്തിന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കാം മൂന്ന് മാസം നോട്ടീസ് കൊടുക്കാം വർക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ വർഷത്തേക്കും പതിനഞ്ച് ദിവസം എക്സ്ട്രാ പ്രൊവിഡൻ ഫണ്ട് അല്ല പക്ഷേ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഇന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ എടുത്ത് കളയണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷേ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി വേണം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു കെട്ടിട ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റിന് കേരളത്തിൽ എത്ര നാൾ എടുക്കുമെന്നോ നാല് വർഷമായിട്ടും കിട്ടാത്തതുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ ഡിസ്ക്രീഷണറി ഒരുപാട് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്ക്രീഷണി പവേഴ്സ് ആണ് കറപ്ഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൊരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിയിട്ട് അതിനൊരു ബേസ്മെൻറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേസ്മെൻറ്റിലുള്ള മണ്ണ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്രയോ ദൂരം ചുറ്റും ഒരു ആദിവാസി താമസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു റീ ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ്സ്
കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ശ്രീ കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ശ്രീ പത്മകുമാറായിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സർക്കുലർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ അന്ന് അട്ടിമറി എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വിൽ ബി കൺ അട്ടിമറി എന്നെ പിന്നെ മാറി നോക്കൂലിയായത് ദ വിൽ ബി വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസസ് ആക്ഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലീസിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമരമുറകളിൽ മാറ്റം വരണം തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കണമെന്നോ മാറ്റണമെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ആവശ്യമാണ് പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവരും പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണ് അവർക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ മിനിമം വേജസിനെ ഇരട്ടിയാക്കുക ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അവർക്ക് ആ ഫാക്ടറി പോകും അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മിനിമം വേജസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന രീതിയിൽ അത് മാറ്റം വരുത്തും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സഹകരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി എബിൾ ടു അട്രാക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ടു കേരള ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ അങ്ങ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ നയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് തൊഴിൽ സമരങ്ങളെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് നേരിട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ വിജയ ഡോക്ടർ ശ്രീ വിജയരാഘവന്റെ അഭിപ്രായത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു പ്രായോഗികമാണോ കേരളത്തിലിത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഡോക്ടർ ഹരിലാല് ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്നിപ്പോൾ പോയെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം അദ്ദേഹം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ എത്ര സമരങ്ങളുണ്ടായി എത്ര തൊഴിൽ ധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കളിയാക്കുന്നതല്ല ചൊവ്വയിലും ചന്ദ്രനിലും എത്ര മോട്ടോർ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണത് കാരണം ഈ മേഖലയിലൊക്കെ വളരെ കുറവ് മാത്രം തൊഴിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തൊഴിൽ എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓർഗനൈസ് മേഖലയിൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായിട്ട് അർത്ഥമില്ല ചോദിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചോ ആറോ വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഫാക്ടറികൾ സ്ഥലം മാറി പുറത്തേക്ക് പോയി എത്ര എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു അതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ശ്രീ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ കേരള ഹെഡ്ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ആ കാരണം അത് കൊണ്ടിരുന്നതിൽ എനിക്കും അന്ന് കെ എസ് ബി സി എം ഡി ആയിരുന്നെങ്കിലും അന്നത്തെ ലേബർ സെക്രട്ടറി എന്നെ കൂടി ചുമതലപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് തൊഴിലാളിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സൗകര്യം ഉറപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേസമയം ഹെഡ്ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് പ്രോബ്ലം കാരണം ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് നിർത്തലാക്കി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറ ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശ്രീ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഇതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്കറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് ആദ്യം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സിന് ഇപ്പോൾ നാളികേരമുണ്ട് നാളികേരത്തിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നോളം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇവിടെ മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കളായിട്ട് ഉപ ഉപ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മാർക്കറ്റുകൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സാങ്കേതിക വിദ്യ രണ്ടാമതായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക മൂന്നാമതായിട്ട് വേണ്ടത് ഫൈനാൻസിംഗ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിലും പിന്നെ കേരളത്തിലൊക്കെ പൊതുവെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദന മേഖലയിലെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥലം വേണം തൊഴിലാളി വേണം പിന്നെ വേണം മൂലധനം അത് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സ്ഥലം വേണം അത്യാവശ്യമാണ് രണ്ടാമത് വേണ്ടത് തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യയോട് കൂടിയ തൊഴിലാളി അടുത്തത് മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ മൂലധനമല്ല ഇപ്പോൾ ആരും സ്വന്തമായിട്ട് മൂലധനം ഇറക്കുന്നവരൊക്കെ കുറവാണ് അത് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നോ മൂലധനം എടുക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും ആ മൂലധനം വെറും മൂലധനമല്ല അതിന് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആക്ട് അതുപോലെ വരുന്നതാണ് മറ്റ് നിയമങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിയമങ്ങൾ ലേബർ ലോസ് ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ കണക്കിലെടുത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അതായത് ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നത് മാർച്ചിൻ്റെ സമയത്തുള്ളതുപോലെ ല
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഇപ്പം മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അതിന് വലിയ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളൊക്കെ മാറുന്നതും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നതും കാര്യമായിട്ട് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതുകൊണ്ടല്ല ആ മാനസിക സാഹചര്യം മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെയധികം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം രണ്ടാമത് ഈ മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കൾ ഇപ്പം മത്സ്യമേഖല എടുക്കുക അഞ്ചാറ് ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ എത്രയോ സ്ത്രീകൾ റോഡുകളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യണം അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫിനിഷ്ഡ് രൂപത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആരും അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മത്സ്യം കയറ്റുമതിക്ക് പകരം നമ്മൾ ആ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടാക്കി കൂടുക ചെറിയ എസ് എം എസ് സി സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറിലാകാം അതല്ലെ അതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിലാകാം ഏതായാലും അതിൻ്റെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിന് നല്ല ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം ശരിയായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ഇതിനെല്ലാം ബാധകമായിരിക്കണം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം കാരണം തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പണവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതില്ലാതാകാനായിട്ട് അവസരം ഉണ്ടാകരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വികസിക്ക വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം മേഖലകൾ മാറി ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് ലേബറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കാരണം ഇപ്പോൾ ലേബറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തു നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ പണ്ട് ആറായിരമോ ഏഴായിരമോ ആൾക്കാരെ ജോലിക്ക് എടുത്തിരുന്നിടത്ത് ഇന്ന് അവിടെ അമ്പത് പേര് മതി ബാക്കി ഒരു നൂറ് റോബോട്ട്സും മതി അന്നുണ്ടായിരുന്നേക്കാളും പത്തിരട്ടി ബെറ്റർ നിലയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിലുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എത്ര പേരുടെ ജോലി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദേർ ഷുഡ് ബി ഒരു സന്തുലനം വേണം നമ്മൾ എന്താണ് അമൃതമായാലും അധികമായാലും വിഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് അമിതമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള സമീപനം വേണം അതുകൊണ്ട് മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കളിലേക്ക് ഈ കേരള ഗവൺമെൻറ്റും നോക്കേണ്ടത് അതാണ് അവർക്ക് തുടങ്ങിയാൽ അവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സേഫായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം അതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുകൊടുക്കണം അതുപോലെ അവർക്കുള്ള ഫൈനാൻസ് ഫൈനാൻസ് ഒരു പ്രശ്നം അല്ലാത്ത കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ആർ ബി ഐ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ബാങ്കുകൾ നടപ്പാക്കുന്നു എന്ന് ഉറക്കാൻ ഉറപ്പാക്കാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യ വളരെ മാറാൻ പോവുകയാണ് അല്ല വളരെ മാറാൻ പോവുകയാണ് അല്ല അത് മാറും അത് മാറാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫിന് വേണ്ടി അവരുടെ ലോൺ തിരിച്ചടവിന് വേണ്ടി പിന്നെ തിരിച്ചു വരാനും പോകുന്നില്ല വളരെയധികം എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഗവൺമെൻറ് ആക്റ്റീവായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കളിലേക്ക് കേരളത്തിലെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് വ്യക്തമാണ് അതാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വീണ്ടും വരാം സുരേഷ് ഒരു ഇവർ രണ്ടും പറഞ്ഞ ചെറിയ അനുബന്ധമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അങ്ങേലേക്ക് വരാം
ചർച്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ശ്രീ നീതി പെട്ടെന്ന് പറയാം രണ്ട് മിസ്റ്റർ വിജയരാഘവനും മിസ്റ്റർ സെൻകുമാരും പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതായിട്ട് പറയുകയാണ് കേരളത്തിൽ നമുക്കൊരു തൊഴിൽ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും തൊഴിൽ സംസ്കാരമുണ്ട് അതുപോലെ നിക്ഷേപ സംസ്കാരമുണ്ട് ഇത് നിക്ഷേപ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളിയും തൊഴിലുടമയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സമ്പദ്ഘടന നിലനിൽക്കുകയുള്ളു പിന്നെ തൊഴിലാളികളെ ഉയർത്തുകയും മുതലാളി സ്വയം ഉയരുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് കോവിഡിന് ശേഷം നടക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലാണ് ഈ ലേബർ ഫോഴ്സ് മിലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ശരിയല്ല അത് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയല്ല കാരണം നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എടുത്ത് നോക്കാം കൊയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഹാലൂം ഇൻഡസ്ട്രി അതേപോലെ തന്നെ കാഷ്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി ഈ മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയും തകർന്നത് അടുത്ത തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല സമരം കൊണ്ടല്ല മിലിറ്റൻ്റ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിലുടമകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ മൂന്ന് വ്യവസായങ്ങളും തകർന്നു പോയത് അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടന ഇത്രയും തകരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കാഷ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞത് കാഷ്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ എടുക്കുക ഇപ്പം കാഷ്യു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുണ്ട് കാഷ്യു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് കാപ്പെക്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അവരുടെ ഫാക്ടറികളിൽ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എത്രയോ മുന്നൂറിൽ അധികം സ്വകാര്യ ഫാക്ടറികൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തൊഴിലാളികളാണ് ഉത്തരവാദികൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിൽ സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുതലാളിക്കും തൊഴിലാളിക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് രണ്ടുപേരും വിവരെ കാണാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണം കാശു ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്പ് അവർ പറയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരം കോടി രൂപയുടെ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് കയറ്റി അയക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റി അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സൗദി അറേബ്യ ഇറാൻ റഷ്യയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കയറ്റി അയക്കാൻ കഴിയും ില്ല അതിന് തൊഴിലാളികളെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഓരോ വ്യവസായം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു തൊഴിൽ സംസ്കാരം വേണം ഒരു മുതലാളി സംസ്കാരം വേണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടെന്ന് ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിന് സുസ്ഥിരമായിട്ടൊരു വികസനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു അത് കോവിഡിൻ്റെ കോവിഡിന് ശേഷം അങ്ങനെ എമർജ് ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവതരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഉന്നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അഞ്ച് തവണ ബാങ്ക് മേധാവികളുടെ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവിടെ ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റ് ഒരു ലക്ഷം ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും ഈ ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റിലും നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് പേർക്ക് വീതം ജോലി കൊടുക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ട ബാങ്ക് വായ്പ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങ് അവിടെ നടക്കുന്നു അങ്ങ് നേരത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്നു എന്താണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സുരേഷ് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വിജയരാവ് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതിനോട് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനവും യോജിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി കാരണം നിക്ഷേപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് വേതന ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് നൂറ് ശതമാനവും ഈ പാനലിലുള്ള എല്ലാവരും യോജിക്കും യോജിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതിൽ ലേബർ കേവലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം മാത്രമേ ആവുകയുള്ളൂ ലേബർ എന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം കാരണം ആ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ്
ഒരു ചെറിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പോലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതികമായ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന് വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ ഒരു ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഒരാള് വിചാരിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ എനിക്കറിയാം ഒരാള് വിചാരിച്ചു വിവരാവകാശം കൊടികുത്തുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങളുണ്ട് വിവരാവകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു അവകാശത്തെ ഇന്ന് നല്ല രൂപത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പേർക്കറിയാം ആ വിവരാവകാശ രേഖ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസായത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഒരു സംരംഭത്തെ തകർക്കാൻ കഴിയും പലതരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് ഇത് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പലപ്പോഴും പല ചർച്ചകളിലും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ മൈൻഡ് സെറ്റിനാണ് രാഷ്ട്രീയ മാനസിക ഘടനയ്ക്കാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലും പ്രസ്താവനകളിലും നയപ്രഖ്യാപനങ്ങളിലും പരിമിതപ്പെടുകയും ഫലത്തിൽ പ്രയോഗ തലത്തിൽ താഴെ തലത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ അത് ലേബർ ഇന്ന് വളരെ 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 പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ അവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തടസ്സവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് സുരേഷ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ അംഗം ശ്രീ ഹരിലാൽ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് വളരെ ഫലപ്രദമായി തന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര ഈ ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു ധനസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി എല്ലാവരും സംസാരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ തന്നെ കിഫ്ബിയുടെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ന്യൂ കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ധന മാനേജ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല സന്ദേശം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കൊടുക്കട്ടെ പരമാവധി ഗവൺമെന്റിന് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ചെലവുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള റോസ്ട്രിക് മെഷേഴ്സ് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചു ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് മുമ്പോട്ട് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പിന്തുണ ഗവൺമെന്റിന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് പലപ്പോഴും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസും ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ ആളില്ല എന്നുള്ളത് കൂടെ തന്നെ ധനമന്ത്രി നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പണം ധനം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറുഭാഗത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ വിശ്വാസത ഈ കാര്യത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ പ്രശ്നമായാലും ഏത് വിഷയം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും മറുഭാഗത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ വരുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതകൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം സ്കിൽഡ് ലേബർ ഫോഴ്സ് ആണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സ്കിൽഡ് ലേബർ ഫോഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സാധ്യതകളെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അതിനുള്ള കർമ്മ പരിപാടികൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലോ ഉണ്ടായതായി നമ്മളൊന്നും മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ പോലും നടക്കുന്നതായി അറിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വിശദീകരിച്ചാൽ അത് രാഷ്ട്രീയമായി പോവും ഇപ്പോൾ ആരാണ് മെച്ചം എന്ന നിലയിലേക്കാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ പഠനവിധേയമാക്കി ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് കോവിഡ് അനന്തര കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവപരമായ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളോ എന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ആശങ്ക ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചർച്ചയുടെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കണം ഓരോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മൂന്ന് പേരും അഭിപ്രായ
ആ രീതിയിലൊരു മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് പിന്നെ ലെസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് മോർ ഓഫ് ഗവൺമെൻസ് ഗവൺമെൻറ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചേ പറ്റൂ ഓക്കെ നീതി ഒരു മിനിറ്റ് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പിന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് കർശനമായിട്ടുള്ള നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കട്ട് ചെയ്യുക മറുഭാഗത്ത് അഡീഷണൽ റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഡീഷണൽ റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ നടത്തിയും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കട്ട് ചെയ്തും ഈ കോവിഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഇനിയെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റും പ്ലാനിങ് ബോർഡും ശ്രമിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസം ഒപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂ പാക്കേജ് ഓക്കെ ശ്രീ സെൻകുമാർ ഈ ഇതിനകത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കുറ്റം പറയുകയാണ് തോമസ് ഐസക് ഇതല്ലാണ്ട് ഒരു സമവായത്തിലൂടെ ഈ വി മുരളീധരൻ ഓഫർ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് നീങ്ങാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അങ്ങ് കാണുന്നുണ്ടോ ആദ്യം അതിനുവേണ്ടി ശ്രീ വിജയരാഘവൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം ഇവർ അതിനൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം രണ്ടാമത് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാരല്ല കേരളത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സർക്കാർ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം നിർവഹിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിശ്ചയിക്കണം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നിരിക്കണം അതിനൊരു കമാൻഡ് കൊടുത്താൽ എന്താണ് ആ ഒരു കമാൻഡ് ഓരോ ജില്ലാ തലത്തിലും ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് അവർക്ക് അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ടാർജറ്റ് ഇതാണ് നിയമങ്ങൾ ഈ നിയമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ന ഇന്ന പ്രോജക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അത് ഇന്ന പേർക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നാൽ ഇന്നത് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഒരു ബിൽഡിങ് തുടങ്ങിയാൽ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അത് തീർന്നിരിക്കും അത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ആവശ്യമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെൻറ്ററിനെ മാത്രം കുറ്റം പറയാതെ സെൻറ്റർ ചെയ്യേണ്ട പോലെ കാരണം കേരളം സംസ്ഥാന ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കേന്ദ്രം എടുക്കുന്ന നടപടികൾ കേരളത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കേരളീയരും പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള കേരളീയരും എല്ലാം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യമുണ്ട് കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനം അടക്കം അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കടം വാങ്ങിക്കണം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളൊരു ഡെപ്റ്റ് ട്രാപ്പിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് പുനരുത്പാദനപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെയാണ് അത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക കോവിഡാനന്തര കേരളത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത്ര പേർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ഇന്ന ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അത് ഇന്ന ഇന്ന മാർക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർവീസ് സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അവർ വിളിക്കാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ ആൾ അതിന് വിടുക അതിന് സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും അത്യാവശ്യം പുറത്തു നിന്ന് എത്താനും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അവർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നല്ല വർക്കിംഗ് നടത്തിയിട്ട് ആ മെത്തേഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ വിശ്വ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് നടപ്പാക്കാനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ചർച്ച നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തിയോടു കൂടിയാണ് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും ആവശ്യമായ എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഈ ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് എന്ത് സഹകരണം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കെ എൻ ഹരിലാൽ ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പോയെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹവും ഭാവാത്മകമായൊരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഐ ടി വിദഗ്ധനും ഈ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ